பொதிய டிவி தான் அவர் வந்து சொல்றாரு நான் எழுபத்தைந்து வயது வரை திடகாத்திரமாக இருப்பதற்கு காரணம் டீ காபி குடிப்பதில்லைன்னு சொல்றானே அப்ப ஒரு குடும்பமே சேர்ந்து நம்மளை லூஸ் ஆக்குறானா சார் யோசிச்சு பாருங்க இன்னொரு விளம்பரம் போடுறான் நைட்டி சாப்பாடு அள்ளி வாயில் வைக்க போயில் நடிகர் அப்பா சோறு பாத்ரூம் கழுவுற பிரச்சோட வர்றார் உங்கள் பாத்ரூம் சுத்தமாக இருக்கிறதா வாடா வந்து கழுவி விட்டு போனா அப்போ மனுஷ வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க பெத்த அம்மா சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க சாப்பாட பையன் சட்டையில் கொட்டி போடுறான் கொட்டி விட்டா என்ன பண்ணணும் வருத்தப்படணும் அம்மா தெரியாமல் செஞ்சுட்டு அப்படி தானே சொல்லணும் சாப்பாடை சட்டையில் கொட்டுறான் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு விளம்பரம் போடுறான் போடுறப்போ போடுறப்போ அப்போ போறடி தெரிக்க ரெண்டு போடுறப்போ அப்போ எப்படி இருக்கு சமூகம் இந்த விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கிற தமிழகத்திலே முன்னணி பேச்சாளர்களில் பெண் வரிசையில் நாங்கள் பாசத்தோடு முதலிடத்தில் வைத்திருக்கிற முதலிடத்தில் இருக்கிற எங்கள் பாசத்துக்குரிய அருமை அக்கா கொங்கு தமிழ் செல்வி கோவை சாந்தாமணி அக்கா அவர்களுக்கு விழாக்குழுவின் சார்பாக பொன்னாடி போர்த்தி சிறப்பு செய்யப்படும் ஆனால் இந்த பாருங்கள் உண்மையிலே இந்த பொன்னாடை போத்துற பழக்கம் நல்லது சில ஊர்லாம் நாங்கள் போய் உட்காந்தோன்னே எங்களுக்கு ஒரு மாலையை கொண்டாந்து போடுவாங்க போட்ட உடனே இந்த மாலையை நாங்கள் வந்த காரில் போய் கட்டிகிட்டு வந்து உட்காந்துருப்போம் நாங்கள் பட்டிமன்றம் முடிஞ்சு போகல இந்த மாலையை பிடிச்சி மாடு அத்து முன்னாடி பம்பர் கம்பியோடு கலந்துக்கிட்டு போயிடும் அப்படிலாம் இல்லாமல் இந்த பாருங்கள் குளிர் சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி விரிச்சுக்கிட்டு படுக்கலாம் போத்திக்கிட்டு தூங்கலாம் அது மாதிரி ஒரு போத்திருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்காக ஒரு தான் கைதட்டுங்க பாப்போம் ஒரு ஊரில் எங்களுக்கெல்லாம் கோயில் யானையை வச்சு மாலை போட சொன்னாங்க எங்களுக்கெல்லாம் மாலை போட்ட யானை அண்ணன் லட்சுமிக்கு போட மாட்டேன்றுச்சு ஒரு யானை ஒரு யானைக்கு மாலை போடாதாமில்ல அதுகளுக்குள்ள பிரச்சனை வர பார்த்து ஆனால் இந்த நண்பர்கள் சேர்ந்து ஒரு பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்கல்ல இந்த நண்பர்கள் பண்ணுறாங்கள்ல செலவு நல்ல செலவாக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கு தான் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவார் வைத்திருப்பதல்ல செல்வம் பிறருக்கு வழங்குவது தான் செல்வம் நாலு பேருக்கு நல்லது செய்கிற மனநிலை வரணும் சிலர்லாம் பணம் கோடி கணக்கில் வச்சுருப்பான் பத்து பைசா எவனும் கொடுக்க மாட்டான் என் சித்தப்பாலெலாம் ஒரு ஆள் இருக்கான் எங்கள் ஊரில் கோயில் கும்பாபிஷேகம் அவர்கிட்ட தான் மொதல் மொதல் டொனேஷன் வாங்க போனோம் காலையில் ஒம்பதரைக்கெல்லாம் போயிட்டோம் சித்தப்பா கோயில் கட்டுறோம் டொனேஷன் அப்படின்னா போன உடனே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுத்தாரு பத்து மணிக்கெலாம் இந்தியன் பேங்க் போயிட்டோம் மேனேஜர் கூப்பிட்டார் என்ன பத்து மணிக்கெலாம் வந்திருக்கே சார் மொதல் வசூலும் ஒரு லட்ச ரூபா செக்கு அப்படின்னா அவர் செக்கை வாங்கிட்டு செக்கு செல்லாது அப்படின்ட்டார் என்னடான்னு பார்த்தா அந்த ஆள் கையெழுத்தே போடாமல் செக்கு கொடுத்துருக்காங்க திருப்பி வந்து நான் பத்தரைக்கு நான் சித்தப்பா நீங்கள் கொடுத்த செக்கு செல்லாதான் அப்படின்னேன் ஏப்பான்னார் நீ கையெழுத்தே போடாமல் கொடுத்துருக்கி அப்படின்னா அதுக்கு அவர் சொன்னார் இது மாதிரி பொது காரியத்திலலாம் என் பேர் வெளியில் வர்றதை விரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு விரும்பாத ஆள் கிடையாது எவனுக்கும் கொடுக்காதம என் மாம ஒரு ஆள் இருக்கான் பயங்கரம நாள் ஏழு கோடிக்கு வீடு கட்டியிருக்காங்க பத்து பாத்ரூம் வச்சு வீடு கட்டியிருக்கான் பத்து பாத்ரூமுக்கு குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஜக்கு வாங்கி போடக்கூடாது பத்து ரூபாய்க்கு இந்த பெயிண்ட் அடித்த நிரலாக்க பெயிண்ட் டப்பா மெயின் ரோட்டில் உட்காந்து இப்படி தீத்தி இருக்கிறான் அதில் கொஞ்சம் பிசிர் இருந்திருக்கு நேற்று குளிக்கிறதுக்கு எடுத்து இதில் விட்டுருக்காரு இதில் கிழிச்சிக்கிட்டு போயிடுச்சு அந்த ஆளுக்கு ஏற்கனவே முந்நூற்றம்பது சுகர் இருக்குது இப்போ அப்போல ஆஸ்பத்திரியில் ஒன்றரை லட்ச ரூபா கட்டி படுத்து கிடக்கலாம் இப்போ அடுத்தவனுக்கு கொடுக்குற மனசு வரணும் அந்த மனநிலை சிலருக்கெல்லாம் இருக்காது ஆனால் நான் அப்படி ஆள் கிடையாதுங்க என்னுடைய தாராள குணத்தை சொன்னால் அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க பழனிக்கு எங்கள் ஊர்லேருந்து பாத யாத்திரை போனோம் நடந்தே போனோம் போய் பழனியில் அப்படி உண்டியல் போடுறதுக்கு காசை எடுத்தேன் வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தலா வந்துச்சு நம்ம முருகனுக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபாயை போடுறதுன்னு உள்ள வச்சுட்டு பழைய ஐம்பது ரூபா தாள் ஒன்று இருந்துச்சு அதை எடுத்து இப்படி போட போனே பின்னாடி ஒருத்தன் என் சுரண்டனா ஏய் ஏன்னா ஆள் குட்டையாக இருந்தான் என்ன அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் காசை கொடுத்து உண்டியில் போட சொன்னான் கொடுத்த உடனே வாங்கி போட்டுட்டு டே இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு நீ போடாமல் என்னையை போட சொல்கிறிய அப்படின்னு அதுக்கு அவன் சொன்னால் ஓன் காசு தான் கீழே விழுந்துருச்சு எடுத்து கொடுத்தேன் அப்படின்னா எல்லாரும் பழனிக்கு தானே பாத யாத்திரை போவாங்க நான் ஒரு ஆள் தான் பழனிலேருந்து வீட்டுக்கு பாத யாத்திரை வந்தாலும் ஏன்னா பத்து பைசா வழி இல்லாமல் அப்போ மனுஷ வாழ்க்கை எல்லாமே மாறிக்கிட்டு இருக்கு மாரியம்மன் கோவிலை சுற்றி இரு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறீர்களாம் கும்பம் வருவதால் தயவு செய்து அந்த வாகனத்தை சற்று அப்புறப்படுத்த வேண்டுமாய் விழாக்குழுவின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய இரு சக்கர வாகனம்னா தெரியாது பைக்கு யாராவது நிப்பாட்டி இருந்தீங்கன்னா உங்கள் சாவியை உங்கள் பைக்கில் போட்டு திறந்து ஓரமாக கொண்டாந்து நிப்பாட்டிருங்க இது விழாக்குழுவிலேருந்து சொல்ல சொன்னா
அதுக்கு பதிலாக விளையாட்டு போட்டி வச்சாங்க விளையாட்டு போட்டியில் ஓட்டப்பந்தயம் வச்சாங்க ஓட்டப்பந்தயத்தில் முதல் பரிசு சைக்கிள் என்னை தான் கூப்பிட்டு கொடுக்க சொன்னாங்க ஏன்னா பட்டிமன்றம் பேசுகிற ஒரே வாத்தியார் நான் தான் எங்கள் ஊரில் ஓட்டப்பந்தயம் முடிஞ்ச உடனே அந்த முதல் பரிசு சைக்கிளை யாருக்கு தெரியுமா கொடுத்தேன் கடைசியாக ஒடியாந்தவனு கொடுத்தேன் முதல்ல ஒடியாந்தவன் சண்டைக்கு வந்துட்டான் என்ன நான் இவ்வளோ வேகமாக உடறேன் எனக்கு கொடுக்காம நீ அவனுக்கு கொடுக்குறேன்னு என்னை பார்த்து கேட்டான் நான் அவனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் எங்கள் ஊரே அசந்து போயிட்டாங்க என்ன தெரியுமா சொன்னேன் நீ தான் இவ்வளவு வேகமாக ஓடுறியடா உனக்கு எதுக்கு சைக்கிள் பாவ முடியாதவன் கடைசியாக வந்து அவனுக்கு கொடுப்போம்னு அவனுக்கு கொடுத்தேன் சைக்கிளை எப்படி நம்ம திறமை அதோடு சங்கத்தை கலைச்சிட்டாங்க இப்போ நம்மளை ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு நடுவராக கூப்பிட்ருக்காங்க நான் மட்டும் ஒலிம்பிக்கில் நடுவராக போனால் நம்ம நாடு நூறு பதக்கம் வாங்கும் ஏன்னா நம்மால் தான் எல்லாரும் விரட்டிக்கிட்டு கடைசியாக ஒடியாரான் அவனுக்கு கொடுத்து பெருமை சேர்ப்பேன் வாழ்க்கை க உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த கபடிக்கு தான் நம்ம தேசிய விளையாட்டுன்னு எம்ஆர்ரதா சொல்லுவார் கபடி தாண்டா நம்ம தேசிய விளையாட்டு எதை வச்சு சொல்கிற நம்மளை தாண்டா நல்ல காலை வாருவான் அப்படின்னா வாழ்க்கை அந்த அளவுக்கு போய்க்கிட்டு இருக்கு உண்மையிலே இது நல்ல ஊருங்கிறதுனால ஒரு ஆண் நடுவர் ரெண்டு ஆண் பேச்சாளர் ரெண்டு பெண் பேச்சாளர் சமமாக கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்காங்க இந்த நண்பர்கள் எங்கள் ஊரில் பட்டிமன்றம் வைக்கிறோம் சொல்லி எங்கள் அப்பா தான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு காலையில் பத்து மணிக்கு கொடுத்தாரு அன்னைக்கு சாயந்தரமே அட்வான்ஸை திருப்பி வாங்கிட்டாரு யாப்பான்னு கேட்டேன் ஊரான ஊருக்குள்ள ஆம்பளையால் வாடையே எங்களுக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் லேடிஸ் நடுவர் லேடிஸ் பேச்சாளர் லேடிஸ் இசை வாசிக்கிறாள் லேடிஸ் எல்லாம் புக் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு லேடிஸ் இது பழைய செட்டு ஒன்று புக் பண்ணியிருக்காங்க மகளிர் பட்டிமன்றம் கரெக்டாக வந்துக்கிட்டதுக்காக வர்ற வழியில் ஒரு அம்மா யதார்த்தமாக வரல அந்த ஊரில் லேடிஸாக கூட்டிகிட்டு போனால் தான் காசு கொடுப்பாங்க இந்த நடுவர் புருஷன் கூடவே சும்மா வந்திருக்கேன் அவனுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு சேவிங் மிஷின் வாங்கி மீசையெல்லாம் சேவிங் பண்ணி பாவாடை கட்டி சேலை கட்டி இடுமுடி வச்சு பொம்பளை ஆள் மாதிரியே சோடிச்சு உட்கார வச்சுட்டாங்க இவன் லேடிஸோட உட்காந்து அக்கா நல்லா இருக்கலாம் அப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் கரெக்டாக பட்டிமன்ற ரெண்டரை மணி நேரம் முடிஞ்சு எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நடுவருக்கு கொடுத்த இருபத்தையாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை அந்த அம்மா எண்ணி பார்த்துருக்கு இடையில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு கல்லை நோட்டு சொருக்கிப்பட்டாங்க இந்த அம்மா கேட்டிருக்கு சார் பட்டிமன்றம் நல்லா தானே பண்ணோம் இப்படி ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு கள்ள நோட்டை நீங்கள் சொருகிருக்கிலே இது நியாயமான்னு கேட்டிருக்கு அதுக்கு ஊர் தலைவர் சொல்லியிருக்கார் ஒன்ட்டு என்னம்மா சொன்னோம் வெறும் லேடிஸாக குட்டியார சொன்னோம்ல இடையில் ஒரு ஆம்பளைக்கு பொம்பளை வேஷம் போட்டு நீ சொருகுனியே இது நியாயமான்னு கேட்டிருக்காரு இது எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்டிருக்கு எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுத்தான் இந்த லேடிஸ் பூரா வாங்கி எண்ணி பேக்கில் வச்சாங்க மணிப்பரிசில் வச்சாங்க இவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கையில் இப்படி எண்ணி சுருட்டி பாவாடை தூக்கிட்டு டபுசருக்குள்ள காசை வச்சான் இவன் தாண்டா மோசமான ஆள்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆம்பளை பொம்பளை வேஷம் போடுறான்னா எதுக்கு இந்த கட்டுன ரெண்டு பொண்டாட்டிக்கும் ஒத்த புள்ள இல்ல இல்ல அது இல்லப்பா ஒரு பொண்டாட்டிக்கும் ரெண்டு பிள்ளையிலும் காப்பாத்தணும் தான் அப்ப ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு தூரம் உழைக்கிறான் இல்ல இந்த திருமண வாழ்க்கையை பத்தி தான் இப்ப பேச போறாங்க இதுல திருமணத்துக்கு முன்புதான் சந்தோஷம் பேசுறதுக்கு ரெண்டு ஆண்கள் திருமணத்துக்கு பின்புதான் சந்தோஷம் பேசுறதுக்கு ரெண்டு பெண்கள் வந்திருக்காங்க இதுல அழகான பெண்கள் அம்புக இது அகலமான பொண்ணு பேசாம இருமா திருமணத்துக்கு முன்புதான் சந்தோஷம் என்று பேசுவதற்காக விஜய் டிவி கலக்க போவது யார் புகழ் விஜய் டிவி அது இது என்ற நிகழ்வில் இப்பொழுது தோன்று கொண்டு இருக்கிற சன் டிவி காமெடி ஜங்ஷன் புகழ் சன் டிவி லொல்லுப்பா புகழ் இப்பொழுது ஒரு திரைப்படம் ஒன்று நடித்து கொண்டு இருக்கிறார் அடங்காத காத்து அப்படின்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக வரக்கூடிய இந்த மக் கொங்குக்கும் கொங்கு மக்களுக்கும் பெருமை சேர்த்து கொண்டு இருக்கிற கொங்கு தமிழில் பேசக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களை நெஞ்சமெல்லாம் சிம்மாசனம் போட்டு அமர்ந்திருக்கிற எங்களுடைய கலைக்குழுவினுடைய தலைவராக இருந்து கொண்டு இருக்கிற என் பாசத்துக்குரிய அருமை மாப்பிள்ளை கோபி மஞ்சுநாதன் அவர்கள் அந்த அணிக்கு தலைமையேற்று வந்திருக்கார் நல்லா கைதட்டுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் கைதட்டுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது என்னென்னா ஏற்கனவே எதுவும் பட்டிமன்றம் பார்த்து அசந்திருக்கீங்களோ ஏதோ பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியும் அப்படி எதுவும் இல்லை இல்லை நாங்கள்லாம் நல்லா பேசுவோம் பயப்படாமல் இருங்க அவரோடு இணைந்து பேசுவதற்காக சேலம் வைஷ்ணவா கல்லூரியில் கணிப்பறிவியல் துறை தலைவராக இருந்து கொண்டு இருக்கிற பல குரலில் பேசக்கூடிய திறமை படைத்த பஞ்சு அபு என்று எங்களால் செல்லமாக அசைக்க அழைக்கப்படுகிற என் பாசத்துக்குரிய அருமை தம்பி பேராசிரியர் சேலம் அபு அவர்கள் வந்திருக்காங்க அந்த எண்ணிக்கை வந்திருக்கக்கூடிய அம்மாவை அவசரமாக சாப்பிட போயிருக்காங்க அறிமுகப்படுத்துகிறேன்
என் பாசத்துக்குரிய என் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற திருச்சி அண்ணன் லட்சுமி அவர்கள் வந்திருக்காங்க பாருங்க அந்த அம்மா சொன்ன முன்ன கிட்ட வந்து கை தட்டுறாங்க பாருங்க உங்க ஆர்வம் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனாலதான் மேடைக்கு படிய சைட்ல வச்சிருக்க முன்னாடி யாரும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆனா இது வந்து ஒரு பட்டிமன்றங்கிறதுனாலதான் நீங்க அங்கங்கே நிக்கிறீங்க இதே ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தா இப்படியா கூட்டம் இருக்கும் ஐயாயிரம் பேர் நிற்பான் நிக்கிறவன் சும்மா நிற்பான் போலீஸ்காரர் வந்து அடிச்சு போங்க போங்கன்னு விரட்டுவார் நாங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுவோம் நிக்கிறால முன்னாடி ஐயாயிரம் பேர் நிற்பான் கொட்டையலுக்கு பின்னாடி பத்தாயிரம் பேர் நின்று இருப்பான் நிக்கிறவன் சும்மா நிற்பான் அந்த தகர சீட்டை விளக்கிட்டு இலையில தலையை விட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் யார் வந்திருக்கா யார் வந்திருக்கா எத்தனை வந்திருக்கு அப்படின்னு ஊர் பெரிய மனுஷன் வந்து அடிச்சு விரட்டுவார் போங்கடா போங்கடா போங்கடான்னு விரட்டி விட்டு அவர் பாப்பார் சொன்னாலாம் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிலாம் இல்லாம ஏன்னா பத்து மணிக்கு திறந்த ஒயின் சாப்பே பன்னெண்டு மணிக்கு திறக்கிறாங்க எதுக்கு தெரியுமா வியாபாரம் குறையணும் எங்க ஊர்ல ஒருத்தன் பத்து மணிக்கே சரக்கடிச்சு பழக்கப்பட்டு போயிட்டான் பதினோரு மணினா கை கால விட விட நான் ஆட ஆரம்பிச்சிடும் நேற்று பன்னெண்டு மணிக்கு போய் லைன்ல நின்று முத ஆள ஒரு குவாட்டரை வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு பெட்டி கடையில் போய் ஊருக்கா கேட்டிருக்கான் அவன் டப்புன்னு பிச்சு கொடுத்துருக்கான் அங்கே ஒரு கப்பும் வாட்ரு வாங்கி அரை குவாட்ரு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அரை குவாட்ரு உள்ள புகையில இவன் வாயிலாம் நுறதல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னடான்னு பார்த்தா இந்த கடகார அவசரத்தில் ஊருக்கா பாக்கெட்டுக்கு பதிலாக ஷாம்பு பாக்கெட்டை பிச்சு கொடுத்துருக்கா ஐயா இதை உட்காந்து இவன் சப்பிக்க இருந்திருக்கா ஐயா இவன் வாயில் நுறதல் பார்த்து அது வெளியே போனவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க இவன் தாண்டா முறையான குடிகாரன் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கு இவ்வளவு மாற்றம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்காக சொன்னது இந்த ஜோக்கு அப்பப்போ யார் வந்தால் அவளுக்க